हेलो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्पियर द लेयर्स ऑफ अर्थ टू थर्ड्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशंस ओशन वाटर इज सल्टी देर आर फाइव ओशंस नेमली द अटलांटिक पेसिफिक आर्कटिक द सर्दन ओशन एंड द इंडियन ओशन द लैंड एलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ एन ओशन इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट सेप्स एंड साइजेस आर फॉर्म एलॉन्ग द कोस्ट फॉर एग्जाम्पल सी बे स्ट्रेट गोल्फ क्रीक एंड ऑल दीज वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशन देर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड दिस वाटर इज नॉट सॉल्टी बट फ्रेश दिस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मे बी रील्स ब्रूक्स स्ट्रीम्स और रिवर्स रील्स आर द स्मॉलेस्ट सरफेस वाटर एंड रिवर्स आर द बिगेस्ट सरफेस वाटर रील्स ब्रूक्स स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स विच जॉइन टू मेक ए बिग अ रिवर इन सम प्लेसेस ए रिवर फ्लोज डाउन ए सडन ड्रॉप दिस फॉर्म्स ए वाटरफॉल All rivers eventually flow into the ocean. Lakes, a water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land, is called a lake. Water in the form of ice water particles in the clouds freeze, and in cold regions they come down in the form of snow. When layers of snow pile up on the ground, they form ice. when such layers of ice pile up in a low lying area they become enormous in size this huge mass slips down a slope at a very slow speed this is called a glacier there are huge blocks of ice floating in the sea they are called ice bergs besides these water bodies on the earth surface there is a lot of water stored in the underground layers of rock it is called underground water we reach it by means of dug wells and bore wells many lakes and wells get water from underground springs the water or ice that occupies the earth surface ground water and the water vapor in the atmosphere together form the earth hydrosphere thank you please like share and subscribe my channel